ciao a tutti fratelli e sorelle, bentornati, benvenuti, nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo Alla fine ragazzi è arrivata anche l'ufficialità, a confermarlo non è solo Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa a fiume Durata la bellezza di un'ora e mezza, ma me l'ha confermato anche colui che le firme ce le ha messe E cioè il nostro male firme, perché la C Milan comunica ufficialmente di aver affidato la conduzione tecnica della propria panchina Della prima squadra maschile a Paolo Fonseca Zlatan Ibrahimovic che in questa conferenza di un'ora e mezza ha, ha dato tante risposte Cioè tanti di noi nell'ultimo periodo, nell'ultimo mese Continuavamo tutti a chiederci Ma perché? Perché la scelta tra tutti gli allenatori ricade proprio su Paolo Fonseca Con tutti i profili liberi che ci sono in giro Perché la scelta ricade proprio su questo tipo di allenatore? Ecco Zlatan Ibrahimovic come vi stavo dicendo Ha parlato un'ora e mezza e ci ha spiegato per filo e per segno Non soltanto perché è stato scelto Paolo Fonseca Ma ci ha dato anche tante altre risposte Ci ha spiegato perché verranno scelti certi tipi di giocatori Quali giocatori verranno scelti Se eh, Teo, se Mike, se Rafa rimarranno al Milan Sì, rimarranno al Milan perché sono contenti e sono felici di rimanere all'interno del progetto Cioè quindi ci ha dato un sacco di risposte a tutte le domande Che nel nostro cervello continuavano a girare nell'ultimo periodo E ovviamente la domanda principe di tutta questa qual era? Ma perché Paolo Fonseca? E ci ha dato delle risposte abbastanza chiare La loro è stata una decisione Cioè non si sono trovati a fare questo tipo di scelta Loro l'hanno scelto Paolo Fonseca all'interno della lista degli allenatori che erano a disposizione È stata la, la, la scelta La scelta è stata questa Quindi io direi di fare una cosa ragazzi Innanzitutto siccome il discorso da fare su Paolo Fonseca è molto lungo e molto complicato Mi sono segnato tutta la conferenza stampa I punti più importanti Della conferenza stampa di Ibra Andiamo a capire il perché delle, di questa scelta Andiamo a capire il perché Verranno fatte anche delle scelte Anche di giocatori Chi arriveranno Dovranno essere per forza Dei giocatori importanti Perché il Milan vuole alzare il proprio livello Zlatan Ibrahimovic ci ha raccontato In un'ora e mezza di conferenza stampa Che il Milan vuole alzare il proprio livello come sempre, da, dalle parole poi bisogna passare ai fatti, quindi poi aspettiamo che tutte queste parole poi diventano, diventino concrete sul calciomercato e vengano fatti degli investimenti importanti. Per oggi, secondo me, è importante analizzare per filo e per segno quali sono state le parole di Zlatan Ibrahimovic. Allora, io ringrazio tutte le persone che hanno guardato questo piccolo intro di video direttamente a TikTok. Ragazzi eh, di TikTok, venite sul mio, mio canale YouTube, Lollo i Milanisti Official, perché adesso facciamo 20 minuti in cui andiamo a parlare di tutto quello che ci ha raccontato Zlatan Ibrahimovic. Perché ha parlato di calciomercato, ha parlato dell'allenatore, ha parlato di tantissime scelte e soprattutto ha tracciato una linea di quello che sarà il nostro futuro. Andiamo a vederle insieme Quindi ragazzi se mi state guardando a TikTok Like a questo video per, la, per le parole di Zlatan per, per la scelta di Fonseca No, semplicemente per il vostro amico Lollo Perché è qua in tutti i momenti a farvi, a farvi il video E invece per tutti gli altri sul canale YouTube Rimanete qua perché adesso dopo la sigla ragazzi Mettetevi comodi, popcorn Se avete anche voi un male firme a casa per, Ve lo faccio vedere anche se, agli amici di, agli amici di, di TikTok eh, Prendete il vostro male firme Mettetevi comodi perché ragazzi oggi sarà un video bello lungo Bello complicato, ma secondo me che ci aprirà un po' di porte. Uno, due, tre, sigla. Oh, mi sono tolto la felpa perché stavo schiattando. Allora, ragazzi, allora... Eh, comodi, comodi tutti perché abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Inutile che... Vi faccio il cappello iniziale di tutto quello che vi ho già raccontato ieri, l'altro ieri, l'altro ieri, l'altro ieri Cioè che io, se avessi dovuto fare io la scelta sull'allenatore Non sarei andato su una scelta come Paolo Fonseca Ma tutto quello che io vi raccontavo in questi giorni Io cosa continuavo a dirvi? Ragazzi, eh, se loro hanno fatto questo tipo di scelta Siccome non stiamo parlando di, del, de, di, di, di degli sprovveduti Quando parliamo di Zlatan parliamo di uno che il calcio lo conosce da 30 anni se hanno, fatto, fa, se hanno fatto questo tipo di scelta 
È perché loro sono convinti della loro scelta Ora mente, ovviamente noi da tifosi siamo dall'altra parte Quindi che cosa facciamo noi? Noi ci mettiamo lì e diciamo Siamo d'accordo con la scelta di, di Paolo Fonseca? No, avremmo fatto un altro tipo di scelta? Sicuramente Però ora, visto che siamo tifosi del Milan Ci mettiamo dalla parte di qua e iniziamo a dire Ok, vediamo che cosa, vediamo che cosa adesso sarà in grado di fare Paolo Fonseca E solo... A fatti compiuti poi tireremo le nostre conclusioni Però a priori che cosa possiamo fare? Andiamo a leggere tutto quello che ha detto Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa E andiamo a capire Andiamo perché Zlatan ci ha dato un sacco di risposte Condivisibili o meno Che vi fanno incazzare, che non vi fanno incazzare Quello è un altro discorso Però perlomeno adesso abbiamo delle risposte Ibra annuncia Fonseca Grazie a Pioli per tutto quello che ha fatto per il Milan Che resta nella storia Per fare la storia però bisogna portare trofei Per questo ringrazio Pioli Il nuovo allenatore sarà Paolo Fonseca Con tutti i criteri lo abbiamo scelto Per come vogliamo che giochi la squadra Con un gioco dominante e offensivo portare, Volevamo portare qualcosa di nuovo Abbiamo studiato come allena la propria squadra E come prepara le partite e portare qualcosa di nuovo anche a San Siro Siamo molto fiduciosi È l'uomo giusto Qui abbiamo la prima risposta Perché Paolo Fonseca? Noi per settimane ci siamo posti questo problema Perché la scelta ricade su Paolo Fonseca? Con tutti i criteri che avevamo Cioè quindi loro hanno probabilmente scelto No però sicuramente perché se lo dice Loro hanno anteposto alla scelta dell'allenatore tutti dei criteri che non è dato sapere che criteri sono questi criteri hanno fatto sì che da tutti gli allenatori a disposizione sono stati scremati e ne è rimasto qualcuno all'interno so tipo eh, a un certo punto ha parlato anche di Lopeteghi no? e tra, tra l'altro ragazzi c'è cioè, permettetemi di dire questa cosa nella conferenza gran parte della conferenza di Zlatan in tanti tratti ha uh, ha, 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 ha praticamente detto eh, più, più e più volte Continuava a dire Ma questo eh, Si riferiva ovviamente alla stampa a Internet eccetera eccetera Diceva Ma questo è quello che dite voi Cioè quando le dicevano eh, Non so a un certo punto di Lopeteghi no? Vi stavo dicendo di Lopeteghi E lui dice una roba e dice Ma siete voi che avete parlato di Lopeteghi Lopeteghi era esattamente sul piatto della scelta degli allenatori Esattamente come lo era Fonseca E come lo erano altri nomi e lui dice una cosa che ragazzi occhio perché questa cosa qua è importantissima dice se poi voi l'avete messo su un piedistallo considerandolo lui come la nostra scelta perché magari faceva lui dice perché magari faceva comodo a voi o magari perché il suo procuratore lui dice sapete come funzionano queste cose i procuratori per far fare determinate scelte magari vi, vi raccontano delle cose e vi dicono di scrivere determinate cose quindi Zlatan ha fatto un po' tutta questa conferenza stampa un po' eh, un po' tipo a blastare un po' cioè, sì è così cioè un po' non a parlare male però a dire eh ma siete voi che avete detto quella cosa non è, non è detto che quello che voi leggete o quello che scrivete o quello che vi dicono gli agenti dei giocatori o degli, dei, degli allenatori poi corrisponda alla realtà Zirze se parliamo di squadra se guardiamo ad un anno fa con i colleghi che hanno fatto un grande mercato in poco tempo oggi c'è una grande base direi in, 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 cosa inequivocabile questo mercato sarà più dei dettagli cerchiamo un numero 9 c'è Jovic ma ce n'è spazio per un altro Ora c'è Jovic Cosa vuol dire questa cosa? Che ha confermato Jovic? Boh. Comunque c'è spazio anche per un altro Zirze e lui dice È molto forte e sicuramente non è un segreto Poi ci sono le voci Ecco qua che arriva quello che vi dicevo prima Poi ci sono le voci e c'è la realtà E c'è una grande differenza Vabbè mi assomiglia Vabbè non è quello di sì, vabbè, dice, no, Non mi piace paragonare eh, quindi capite anche questo? Cioè lui dice eh, Stiamo cercando un numero 9 Un, un, un numero 9 Zirze è all'interno di, 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 di un insieme di carte possibili Che potrebbero venire al Milan Ma poi c'è la realtà E tra quello che raccontate voi E la realtà c'è una grandissima differenza Obiettivo minimo seconda stella E qua ragazzi Entriamo in tutta quella, quella sfera Di 
eh, cose che si leggono spesso quando facciamo questi tipi di video Noi tante volte facendo i, i commenti di quello che sentivamo abbiamo sempre detto Cavolo però ci piacerebbe sentire magari qualcuno che quando racconta di che cosa vuole fare il Milan Chieda competitività Nessuno di noi, nessun tifoso Adesso con tutto il rispetto Ma nessuno è qua per partecipare Noi tifiamo Milan perché noi vogliamo vincere Quindi ci piacerebbe sentire Da chi rappresenta il Milan Che il, il Milan aspira Alla vittoria Zlatan Ibrahimovic con Jerry abbiamo le stesse ambizioni, ogni fine stagione però si fanno delle valutazioni. Se tu sei favorito non significa che lo vincerai, quando abbiamo vinto nessuno ci dava addirittura nella top 4. Per me l'obiettivo è sempre solo uno e cioè vincere. Ogni cosa che facciamo è costruire una squadra per vincere e per fare la storia. Questa è una cosa bellissima che dice Zlatan. Dice eh, al Milan non vieni per vincere al Milan vieni per fare la storia che è una cosa completamente diversa soprattutto dice io quando parlo con i giocatori che potrebbero venire al Milan o con gli allenatori o che cavolo volete voi io devo percepire da loro che loro devono capire bene che al Milan non vieni né per giocare né per vincere al Milan vieni e fai la storia e se tu in questo club pensi di venire e non fare la storia non venirci parole di Zlatan Ibrahimovic non venire cioè se tu pensi di venire qua e vivacchiare non venirci al Milan qua vieni ma devi lottare per vincere e per fare la storia eh... Poi eh, su Lopeteghi, sui giornali, ah eccolo qua quello che vi dicevo prima, sui giornali avete scritto che ognuno di noi voleva un allenatore diverso, c'è la realtà e poi ci sono le vostre voci, ci sono tanti nomi che sono stati messi sul tavolo, ne abbiamo discusso e abbiamo parlato. Tra Lopeteghi e Fonseca siamo andati a scegliere Fonseca. Quindi lui, capite, è quello che vi dicevo prima. Cioè lui vi sta dicendo, attenzione, che la realtà non è come ve l'hanno dipinta. Cioè l'opzione Lopeteghi era una delle opzioni. Poi, oh, è vero, non è vero, non lo so. Io prendo per buono quello che dice Zlatan. Eh, Lopeteghi era una delle carte che avevamo in mano, ok? Ma non è che avevamo scelto Lopeteghi e poi abbiamo cambiato idea perché siamo matti. Noi abbiamo scelto tra tutte le carte che avevamo in mano Fonseca. Con Fonseca parlo tutti i giorni, specialmente di strategie. Lui ha i suoi desideri di mercato. Abbiamo un progetto Under 23. Ecco, capite, anche qua, quando parla dell'Under 23, e lui dice... E qua iniziamo a capire... Anzi, vi leggo questa cosa e poi vi spiego sta roba, attenzione. Come mi ha convinto Fonseca? E Zlatan dice, lo studiavamo, studiavamo il tipo di allenatore, ma anche l'approccio. Poi, quando è uscito il nome di Fonseca, abbiamo voluto conoscerlo faccia a faccia per capire le sue ambizioni. Quello che mi ha convinto è che è molto ambizioso, ha tanta voglia di lavorare e di fare bene. A un certo punto Zlatan parla anche dell'Under 23. E che cosa vi dice dell'Under 23? Quando abbiamo scelto l'allenatore, perché poi a un certo punto tutti gli chiedono di Conte, ok? E ci dice una cosa, ragazzi, che eh, ci fa capire perché hanno scelto Fonseca. A un certo punto gli dicono, ma Conte non è mai rientrato nell'elenco di queste carte di allenatori che avrebbero potuto allenare il Milan? E lui, Zlatan, che cosa vi risponde? No, no, perché non aveva le caratteristiche dell'allenatore che cercavamo. E che caratteristiche doveva avere questo allenatore? E arriva a parlare, tra tutte le caratteristiche, arriva a parlare anche dell'Under 23. E lui dice, abbiamo bisogno di un allenatore che sia in grado non soltanto di essere un carro armato sulla prima squadra e ottenga risultati perché... Adesso, questa è la mia interpretazione. Prendi Conte, devi andare a prenderli tre campioni da 80 milioni di euro e poi ti porta a casa il risultato, ok? Dalle parole di Zlatan si capisce benissimo che il Milan... Non è quello che vuole fare Cioè il Milan non ha scelto allenatori del profilo di Conte Perché allenatori del profilo di Conte Che io avrei scelto e che io avrei preso al Milan Io, eh, io Lui ti dice non abbiamo scelto quel tipo di allenatore Perché quello è un tipo di allenatore che fa una cosa diversa Rispetto a quello che noi abbiamo bisogno Noi che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno un allenatore che non solo costruisca la prima squadra e faccia crescere i giovani della prima squadra, ma sia anche in grado di gestire anche l'Under 23, quindi creando un progetto di continuità tra l'Under 23 e, Fons e, e, scusate, e la prima squadra grazie a Fonseca. 
Poi, Conte, vabbè, non abbiamo assolutamente discusso perché non era quello che cercavamo. Cioè, quindi, ah, ah, il discorso Conte, che esisteva solo nel mio cervello e nel cervello di qualcuno di voi, in realtà probabilmente non, nel loro non è mai... No, no, non probabilmente. Nella testa di Zlatan e del, della dirigenza del Milan non è mai esistita l'opzione Antonio Conte. Eh, L'idea è quella... Ah, già, perché poi qua a un certo punto gli chiedono dello stadio. E Zlatan dice eh, Perché li chiedono di WeBuild E dicono c'è cioè WeBuild che sta preparando questa roba Che cosa ci puoi dire di WeBuild Riguardo allo stadio E Zlatan dice Per quello che ne so io Chiedete a, Monca, a Furlani Però per quello che ne so io Jerry vuole fare show business E vuole costruire il nuovo stadio Quindi il nuovo stadio ovviamente deve, deve, deve essere uno stadio nuovo Il succo era quello Veniamo a Menian e Teo Menian, Teo e Leao Restano Chiesta domanda fatta a Zlatan Ibrahimovic Risposta Menian, Teo, Leao resteranno Hanno un contratto con noi Non abbiamo di bisogno di vendere assolutamente nessuno Per portare dei soldi in cassa Grazie al lavoro di Redbird Abbiamo oggi la possibilità di portare giocatori Forti, forti e migliorare la squadra Mentre l'anno scorso ne abbiamo dovuti prendere 12 Quello che abbiamo già detto tante volte il mercato? Stiamo cercando un attaccante, ma il mercato è tutti i giorni. Abbiamo scout che lavorano con noi tutti i giorni. Poi ci sono situazioni in cui gli agenti... Occhio! Occhio! Poi ci sono situ... Parole di Zlatan Ibrahimovic. Poi ci sono situazioni in cui gli agenti chiamano voi, riferito ai giornalisti, per spingere i loro giocatori. Per noi è importante il profilo, vogliamo profili da Milan, poi anche dirmi, di, 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 potete anche parlarmi del giocatore più forte del mondo, ma poi bisogna vedere se è da Milan. Capito? Lui vi sta dicendo, il mercato, sì ma poi il mercato bisogna vedere chi in realtà stiamo trattando, perché lui dice, leggo tanti nomi, ma che però poi ci sono situazioni in cui la gente chiamano voi per spingere dei giocatori, che quelle non sono situazioni che il Milan sta trattando il giocatore, no, quelle sono situazioni semplicemente lui dice che avete creato voi, quindi poi io non posso perdere un giocatore di una roba che non ho mai trattato. Beh, il mio ruolo nelle trattative, eh, perché... Ah, un altro pezzo di Conte dice, perché tra i criteri messi davanti il nome di Conte non è uscito. Dipende dal materiale che gli dai. Occhio. Dipende dal, mater dal materiale che gli dai. Cosa vuol dire? Zlat eh, cosa, cosa sta dicendo Zlatan Ibrahimovic? Antonio Conte, Antonio Conte, non era adatto, non è adatto per quello che vogliamo fare noi. Ok? Perché noi abbiamo un materiale diverso. E qua che cosa si riferisce? Per la nostra squadra il migliore è Paolo Fonseca. Per noi era importante prendere un allenatore per i giocatori che abbiamo. Cosa significa, ragazzi? Significa che un allenatore come Antonio Conte, che magari sarebbe approdato al Milan portando la sua idea tattica, avrebbe trovato una rosa che non andava bene. E io sta roba ve l'avevo detta, ragazzi. Io quando continuavo a dirmi, a ripetermi qua nel cervello... Speriamo che viene Conte, prego, prego tutti i sanculini che la mia scelta alla fine sia quella, la scelta del Milan sia quella, speriamo che arrivi Antonio Conte, però tra me e me, e ve lo dicevo nei video, cavolo però se arriva Antonio Conte eh, c'è anche da fare una questione poi di rosa perché... 10 giocatori li devi vendere perché non sono adatti ad Antonio Conte, vanno comprati ai giocatori completamente diversi, quindi... In questa storia, questa storia Zlatan ti sta rispondendo Antonio Conte, oltre a non averlo mai neanche considerato nei nostri criteri L'arrivo di Antonio Conte avrebbe stravolto completamente la nostra, la nostra rosa Cosa che non volevamo fare Ovvio che il Milan vuole, vuole puntare a vincere la Champions League eh, le loro sono richieste Si valuta su Teo e Mignan Tutto è possibile Vabbè, comunque dici che praticamente adesso grazie Stesso discorso di prima, grazie al lavoro svolto negli ultimi anni e negli ultimi cinque anni di corde, di, di, come si dice, di pane duro, come abbiamo raccontato ieri, e di cinghie strette, oggi lui dice Zlatan, il Milan si può anche permettere di andare incontro a quelle che sono le esigenze. E... Poi, ultimo discorso che vi devo fare, ragazzi, è un discorso su Zirze. Allora, qua che cosa dice Zlatan? Noi... Occhio. Perché non parla mai a caso Zlatan. Zirze... Noi non facciamo beneficenza Il Milan non punta ad un solo giocatore Guardate, è diventato bravo Zlatan eh? Guardate come, come sta eh, a livello comunicativo no? Cosa gli sta facendo capire a chi ha Jorabchkan Dicendo che Zirze non è l'unico giocatore che stiamo puntando Che attenzione chi ha Jorabchkan 
Se tiri troppo la corda noi andiamo da un'altra parte Il sottotesto di questa cosa è questa Poi ne abbiamo già parlato con Fonseca Poi anche se è il più forte Voglio però vederlo in faccia Vabbè perché quando giochi a San Siro davanti a 80.000 persone Non è facile quello che diciamo sempre Quello che diciamo sempre noi Ma il fulcro di tutta questa cosa Poi vi saluto E magari ne parliamo poi domani Perché se no non faccio un video di mezz'ora Il fulcro di tutta questa cosa qual è? Noi non facciamo beneficenza Noi valutiamo che il giocatore Vuoi 40 milioni della, della, della clausola? Ti pago 40 milioni Non c'è nessun problema Commissione? Noi la commissione te la diamo Ma non mi chiedere 20 milioni Perché lui dice Noi non siamo qua per regalare i soldi Noi i soldi ce li abbiamo E ne abbiamo anche tanti Dice Zlatan Addirittura a un certo punto Parla di 100 milioni per il mercato Una roba del genere E dice Noi siamo qua ma non siamo qua per regalare i soldi Perché noi non, stiamo non facciamo beneficenza Quindi ragazzi in conclusione Io rimango Ieri ho visto che tantissimi Sotto al mio video di ieri È andato benissimo, grazie di cuore a tutti Vi siete iscritti anche in tantissimi al canale, grazie e... Ieri mi avete scritto Sì ma Lollo Concordiamo con te Che i soldi eh, Oggi vanno spesi Ma Non vanno regalati non vanno buttati via Cioè, il, il, qual era il discorso? Non, è inutile regalare 20 milioni di euro a Kia Jorab Chan Ragazzi, voi avete ragione E io concordo con Zlatan Che il Milan non fa beneficenza Eh, però io faccio, io faccio il tifoso E lo so, ragazzi, che qualcuno di voi non è d'accordo con questa cosa Ma a me, da tifoso Capisco tutto quello che dite Ma a me, da tifoso Siccome io credo, c'è anche qualcuno di voi che, che pochissimi, che Zirze non lo vuole, no? Ok, liberissimi di pensarlo. Io da tifoso, io spero che venga Zirze. Cioè, a me, tifoso, che spendano 40 di cartellino, 15, 20, 30 o 5 di commissione. A me, da tifoso, non mi cambia nulla. Eh. Cioè, io l'unica cosa che da tifoso voglio è che dopo tutti questi anni... O voglio, mi piacerebbe vedere è che dopo tutti questi anni in cui abbiamo stretto la cinghia e adesso forse è arrivato il momento di accontentare anche se a livello etico io potrei essere d'accordo con voi che è assurdo dare 15 milioni di euro di, di commissione a Kia Jorab Chan su un valore di 40 milioni di cartellino concordo pienamente con voi lo sapete, l'Holly Milanisti Official l'abbiamo fatto un sacco di volte ma io arrivato a questo punto non mi interessa io, voglio, io da tifoso io vorrei vedere Joshua Zirze, ragazzi. Joshua Zirze indossare la maglia del Milan. Vabbè, ragazzi, oh, eh, in conclusione, avrei preso Fonseca? No. No, io non avrei fatto questo tipo di scelta. Io sarei andato su un allenatore di un altro profilo, come vi raccontavo ieri. È arrivato Paolo Fonseca. Tanti di voi oggi... Eh, commentando sotto qua Commentando ovunque No Fonseca out No Fonseca Insomma quella roba lì eh, Esprimono il loro legittimo eh, Com'è che si dice? Mi viene disgusto ma non è disgusto Il loro legittimo eh, la, la, la loro legittima arrabbiatura Per questo tipo di scelta E fanno benissimo Ad esprimere Ad esprimere quelle che sono le loro opinioni Sempre se fatte evidentemente In modo, in modo educato Però Concludo dicendovi una cosa Ripeto Io avrei messo Fonseca No oh, Da oggi no, Da, da un'ora e mezza Fonseca è l'allenatore del Milan Quindi Io Che tifo Milan Io non è che tifo Fonseca Io non tifo Zlatan Ibrahimovic O Moncada Io tifo Milan Quindi per me Da oggi Sempre Forza Milan Siete d'accordo? Non lo so, chi è d'accordo? Bene, chi non è d'accordo? Pace, sa che anda a fa? fare, direbbe mia nonna. <ride> dipende quale nonna e dipende da, da quale momento della giornata. Ciao a tutti, forza Milan, vada via il Q Inter, ciao, ciao.